হ্যালো ফ্রেন্ডস পুরনো দিন আরেকটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে আমরা শাসন ক্ষমতা বা ক্ষমতার যে উৎস রয়েছে সেই উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে যে দুই ভাগে ভাগ করা গিয়েছিল একটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আরেকটি হচ্ছে এক নাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে গুণগুলো রয়েছে বা কি কারণে আসলে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা মেনে চলি বা আমরা আমাদের নিজেদের দেশে চাই সেই গুণগুলো সম্পর্কে জানবো আচ্ছা আমরা কিন্তু জানি পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে এখন হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বা ডেমোক্রেসি তারা কিন্তু এটা ফলো করে বা করার চেষ্টা করে ঠিক আছে এখন প্রথমে যে আমরা যে গুণটির কারণে আমরা বলছি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন তার মধ্যে প্রথম গুণটি রয়েছে আসলে এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে এবং বলা যায় যে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ হিসাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কাজ করে আচ্ছা আমরা স্বাধীনতা নিয়ে যখন তৃতীয় অধ্যায়ে পড়েছি তখন কিন্তু আমরা জেনেছি স্বাধীনতা হচ্ছে সেটা যখন অন্যের অধিকার হরণ না করে আমরা নিজেদের স্বাধীনতাটা ভোগ করি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা অন্যের অধিকার হরণ না করে কি কি স্বাধীনতা ভোগ করি আমরা হয়তো বা ভোগ করি যে হচ্ছে তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা হচ্ছে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা কিংবা হতে পারে চলাফেরার স্বাধীনতা তাই না আমরা কিন্তু নানা রকম স্বাধীনতা ভোগ করি এবং এই প্রত্যেকটি স্বাধীনতা কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যক্তি রয়েছে সেজন্য আমরা এগুলোকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলছি এবং গণতান্ত্রিক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়েছে তারা এই ব্যক্তি স্বাধীনতাগুলো সবসময় রক্ষা করার চেষ্টা করে যদি সেটা না করে তাহলে কিন্তু সেই দেশটিকে আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশ বলতে পারছি না আমরা আরও ব্যক্তি স্বাধীনতার উৎস হিসেবে কি দেখতে পারি আমরা দেখতে পারি যে নাগরিক বা একজন ব্যক্তি যে যাকে ইচ্ছা সে কিন্তু নির্বাচনে তাকে ভোট দিতে পারে তাই না এটাও কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার একটা বড় অংশ তোমাকে কিন্তু কেউ ভোট বলতে পারবে না তুমি এই প্রার্থীকে ভোট দাও এই প্রার্থীকে কিন্তু ভোট দিতে পারবে না তোমার যাকে ইচ্ছা তুমি তাকে ভোট দিবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা স্বাধীনতাটাকে খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করার চেষ্টা করি এটা যদি না করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারব না যে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হয়েছে আচ্ছা দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যরা রয়েছে বা দ্বিতীয় যে গুণটি আমরা দেখছি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে এটি সরকারের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে সরকারের দক্ষতাকে কিভাবে বৃদ্ধি করে আমরা যখন দেখছি যে আসলে আমরা আমাদেরই অধিকার রয়েছে সরকারকে নির্বাচিত করার অর্থাৎ সরকারে যে মানুষগুলো যাবে সে মানুষগুলোকে ওই রাজ রাষ্ট্রের নাগরিকরাই নির্বাচিত করে তো সরকারের একটা দায়বদ্ধতা থাকে বা একটা জবাবদিহিতার জায়গা থাকে ওই নাগরিকদের কাছে যদি তারা সততার সাথে কাজ না করে যদি দুর্নীতি হয় বা যদি অসন্তোষ হয় তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ বছর পর বা যে কয় বছর পরে আবার ভোট হবে তখন কিন্তু নাগরিক এটার জবাব ভোটের সময় দেবে তাই না অর্থাৎ সরকার কিন্তু এই কারণে দেখা যাচ্ছে তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করছে বা দক্ষতার সাথে কাজ করার চেষ্টা করছে যেটি কিন্তু এক নায়কতন্ত্রে আমরা কখনোই পাবো না কারণ এখানে একজন ব্যক্তির উপর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর আসলে রাষ্ট্রের সব কিছু নির্ভর করছে তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা দক্ষ সরকার পাচ্ছি তাই না আচ্ছা তাহলে তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটা রয়েছে বা তিন নম্বর যে গুণটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আসলে সবার সাম্য ও সম অধিকার নিশ্চিত করছে সাম্য নিয়ে যখন আমরা তৃতীয় অধ্যায় পড়েছি তখন আমরা কি দেখেছি সাম্যর অর্থ মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সমান তাই না এটার মানে হচ্ছে সাম্য আর সম অধিকার হচ্ছে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ধর্ম বর্ণ শুধু না ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ জাতি বা অন্য যে কোনো বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে একজন মানুষ অন্য মানুষের সমান অধিকার ভোগ করবে অর্থাৎ হতেই পারে তুমি আমরা একজন গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করল তার মানে এই নয় একজন ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা নাগরিক তার চেয়ে কোনোভাবে অধিকারটা বেশি পাবে অর্থাৎ যে কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু তারা সমান অধিকার ভোগ করবে তাই না রাষ্ট্র কিন্তু তাদেরকে সমান অধিকার দিতে বাধ্য এবং কোন ধরনের রাষ্ট্র এটাতে বাধ্য থাকে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র যদি এমনটা না করে তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে রাষ্ট্রকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে পারছি না 
আচ্ছা চতুর্থ যে বৈশিষ্ট্যরা রয়েছে সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সবসময় নাগরিকদের মর্যাদা রক্ষা করে নাগরিকদের মর্যাদা আমরা কিন্তু কিভাবে রক্ষা করে এটা আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা ডেমোক্রেসির সঙ্গে যখন জেনেছিলাম গণতন্ত্র রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ার সময় তখন কিন্তু আমরা জেনেছি ডেমোক্রেসি বা গভর্নমেন্ট এটা হচ্ছে বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল অ্যান্ড অফ দ্য পিপল তাই না এটা মানে আমরা কি জেনেছিলাম যে গভর্নমেন্টে গভর্নমেন্ট যে কারা আসবে সেটা স নাগরিকরা ঠিক করে দিবে অর্থাৎ এটা নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হবে বাই দ্য পিপল আবার এটা নাগরিকদের জন্যই কাজ করবে অর্থাৎ ফর দ্য পিপল আবার গভর্নমেন্টে যারা আসবে তারা কিন্তু নাগরিকেরও অংশ অর্থাৎ একটি দেশের নাগরিকরাই সে দেশের সরকারে আসবে তাই না অর্থাৎ অফ দ্য পিপল অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রে নাগরিককে কিন্তু একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয় একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঠিক আছে আবার আমরা কিন্তু যখন প্রথম গুণটা জেনেছি তখন আমরা জেনেছি যে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলো বা ব্যক্তি অধিকার বলো এগুলো কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রক্ষা করছে অর্থাৎ সব দিক থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ফার্স্ট প্রায়োরিটি বা প্রথম যাকে সে গুরুত্ব দেয় সেটা হচ্ছে পিপল বা নাগরিক তাই না পিপল বা নাগরিককে যদি কোনো রাষ্ট্র গুরুত্ব না দেয় তাহলে সে রাষ্ট্রকে কিন্তু আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে পারি না আচ্ছা তাহলে পরবর্তী ক্লাসে আমরা শিখব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে আরও চারটি গুণ রয়েছে সেই চারটি গুণ সম্পর্কে পরবর্তী ক্লাসেও আমাদের সাথে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে আর পড়াশোনা চালিয়ে যাও অল দ্য বেস্ট